ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் என்ஜினியர் செந்தில் குமார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ பொதுவாக நிறைய நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணி வாட்ஸ்அப் மூலமாக வந்து நம்ம வீட்டுடைய அந்த அளவுலாம் சொல்லி என்ன கம்பி போடுறது என்ன கம்பி போடலாம் எது சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகளை தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயத்த காமனாக எல்லாருக்கும் திரும்ப ஒரு முறை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ நாம் வீடு கட்டுறது வந்து அடிப்படையில் வந்து ஒரு அறிவியல் நம்ம வீடு ஓவியர்ப்பு விசையை எதிர்த்து எழுந்து நிற்கிறது பத்து அடி உயரமோ இருபது அடி உயரமோ முப்பது அடி உயரமோ நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீடு கட்டுறோம் அப்படி எழுந்து நிற்கணும் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் வெயிட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பூமிக்கு கடத்தப்படணும் அதுக்காகத்தான் வந்து பல விதமான ஃபவுண்டேஷன் முறைகள் இருக்குது அதில் வந்து இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இப்போ பரவலாக நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க நிறைய பேர் அதை நோக்கி வந்துட்டுருக்காங்க முன்னாடி வந்து சோறு மேலே சோறு கட்டிகிட்டு இருந்தோம் தாய் சோறு அடிப்படையில் பழைய கட்டிடங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த காலம் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் கீழே போட்டு வந்து அதுக்கு மேலே காலம்ஸ் போட்டு பிரிக் ஒர்க் பண்ணி மேலே ரூஃப் காங்கிரீட் போட்டு அதில் பீம் போட்டு அந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் ஒர்க்கு இதில் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி காலம் போட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற எண்ணம் மனசில் இருக்குது அட் த சேம் டைம் அது வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற தெளிவு வந்து சரியாக இல்லை அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அந்த வேலை செய்யக்கூடியவங்க தான் அதை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம சாதாரணமாக செங்கல் மேலே செங்கல் வச்சு கட்டுறோம் அந்த தாய் சோறு அடிப்படையில் லோடு பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற அடிப்படையை சொல்கிறேன் அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு டெக்னிக்கலாக வேறு எதுவும் ட்ராயிங் தேவை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லை ஏன்னா நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் வந்து சோறு மேலே சோறு வந்துடுது லோடு ஃபேக்டர் வந்துடுது அந்த ரூம் அகலம் வந்து ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கிற பட்சத்தில் டெஃபரெண்டாக அந்த ரூஃப் காங்கிரீட் போடும்போது அங்கே பீம் அந்த ரூஃப்ல வர ஸ்லாப்லாம் எப்படி வரணுங்கிறத நம்ம டிசைன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த காலம் போட்டு பண்ணும்போது அந்த காலம் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் கீழே ஃபவுண்டேஷனில் இருந்து மேலே ரூஃப் வரைக்கும் என்னென்ன கம்பி வரணும் எத்தனை கம்பி வரணும் எத்தனை மம் டயா போடணும் காலம்னா எத்தனைக்கு எத்தனை அளவு இருக்கணும் ரூஃப் திக்னஸ்னா எத்தனை இன்ச்சு இருக்கணும் அதில் என்னென்ன கம்பி போடணும் அப்படிங்கிற முழு விவரம் ப்ளஸ் காங்கிரீட் என்ன கிரேடு பயன்படுத்தணும் எம் டுவெண்ட்டி கிரேடா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேடா என்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிற முழு விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் அப்படின்னு சொல்றது கம்பி வரைபடம் அப்படின்னு நம்ம எளிமையாக வச்சுக்கலாம் இந்த டிராயிங் இல்லாம நம்ம வந்து இந்த வீடு கட்டுறது வந்து முறை இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து சயின்டிஃபிக்கலா அதுதான் இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு விதி இருக்கு அப்படி இல்லாம என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கம்பி வந்து கூடுதலா போடலாம் இல்லை கம்மியா போடலாம் எப்படி பண்ணாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் எங்கேயாவது கிராக்ஸ் வர்றதோ இல்லை வந்து செட்டில் ஆகிறதோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு புறம் ஆனால் இப்போ வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம நடுவில் இப்படி ஆகிடுச்சு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்ன கம்பி போடுறதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு இந்த அகலம் இந்த நீளம் உயரம் இருக்குது இங்கே காலம்னா எத்தனை காலம் போடணும் எல்லாத்துலேயும் ஒரே ராடு போடலாமா பன்னெண்டு எம்எம் இல்லை பதினாறு போடலாமா இருபது எம்எம் போடலாமா இந்த மாதிரி யாருக்கிட்டையும் நீங்கள் ஆலோசனை கேட்டு ஃபோனில் கேட்டு தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ண வேணாம் ஏன்னா இது இதுக்கு வந்து தம் ரூல் எதுவும் வந்து பயன்படுத்துறது முறை இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்போ நான் பண்ணுற ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்து அந்த ட்ராயிங் வாங்கி தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு ஆகிற செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் சதுரடி வீடு கட்டுறீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கிட்ட வரலாம் அங்கங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் இடத்த பொறுத்து ஸோ இது வந்து நம்ம பல லட்சங்கள் போட்டு பயன் அந்த வீடு கட்டும்போது இந்த பணத்தை செலவு பண்ணி அடிப்படையான இந்த டிராயிங்கை வாங்கிக்கிட்டு பண்ணுறது தான் முறையான விஷயம் இந்த விஷயத்த திரும்ப திரும்ப பேசிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குற நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் தினமும் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளை நான் சந்திக்கிறேன் அதனால இதை வந்து வலியுறுத்த வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் 
ஆகையினால தயவு செஞ்சு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் வாங்கி பயன்படுத்துங்க அது ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர் மூலமாக செய்யுங்க ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர்னா யார் என்னன்னா நீங்கள் உங்கள் ஊரில் ஊர் பேர் போது ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கிடைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இன்ஜினியர்ஸ் கேட்டாலும் அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை மேஸ்திரி கேட்டாலும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கு இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க அதன்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்